Bonsoir à toutes et à tous. Le niveau de vigilance en cours sur notre département est vert. Sur l'animation satellite de ce soir, nous observons que l'Arcantia a bénéficié d'un ciel plutôt serein grâce à une masse d'air relativement sèche, toutefois un peu plus à l'est sur l'Atlantique. On distingue nettement une longue bande nuageuse verticale avec le sommet élargi. C'est la matérialisation de l'onde tropicale assez active qui va nous concerner la nuit prochaine et demain. La base de cette bande nuageuse est prolongée vers l'est par une autre bande nuageuse beaucoup plus large qui représente la zone de convergence intertropicale sur laquelle chemine la prochaine onde tropicale attendue mardi prochain. Après les larges éclaircies de la soirée, la situation se dégrade en cours de nuit prochaine à l'arrivée d'une onde tropicale. Le ciel se couvre et les averses se font progressivement plus fréquentes et plus marquées pour devenir parfois fortes et orageuses en deuxième moitié de nuit. Comptez environ 26 degrés sur l'île avec 25 degrés aux alentours de rivières salées et des anses d'Arlé. Demain, l'onde tropicale concerne encore l'île une bonne partie de la journée. En matinée, le ciel est très nuageux et les averses restent fréquentes et parfois orageuses. La situation s'améliore lentement l'après-midi et les averses perdent en intensité et en fréquence. Le soleil fait quelques apparitions tout de même. Il faut toutefois attendre la soirée pour voir l'onde s'éloigner définitivement en Caraïbes et le ciel devient peu nuageux et les averses cessent en cours de nuit. Les températures de la journée seront assez homogènes. Regardez aux alentours de 31 degrés sur toute la Martinique. La lisée reste faible à modérée avec des vitesses moyennes souvent inférieures à 20 km h dans l'intérieur et jusqu'à 25 km h sur la façade atlantique. Des rafales proches des 60 km h sont possibles près des averses. La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens allant de 1,40 m à 1,60 m. En Caraïbes, elle est belle à peu agitée de la côte vers le large où les creux moyens sont inférieurs à 1 m. Alors, qu'en est-il pour le reste de la semaine Tout d'abord lundi, le soleil prédomine dans un ciel passagèrement nuageux. La brume de sable légère est de nouveau présente. Quelques gouttes peuvent arroser les reliefs. Et dans la nuit, les nuages et les pluies reviennent à l'approche d'une nouvelle onde tropicale. Le mercure oscillera entre 25 et 32 degrés. Mardi, l'onde tropicale s'attarde sur l'île. Le temps est pluvieux et localement orageux. On aura des minimales à 25 degrés et les maximales atteindront encore les 32 degrés. Pour mercredi, l'atmosphère reste encore assez humide dans le sillage de l'onde tropicale. Le ciel est souvent encombré de nuages porteurs d'averses et les éclaircies sont peu durables. Même température que la veille. Et puis enfin, jeudi, le soleil est généreux et les passages nuageux se contentent de faire un peu d'ombre. C'est une très bonne nouvelle. Demain, nous serons le dimanche 8 août. On fêtera les Dominiques également, les Syriaques. On les embrassera bien fort. La pleine mer est prévue pour 1h31, la basse mer pour 10h29. Et le soleil qui se lèvera à 5h48 ira se coucher à 18h30 tout pile. Dimanche, les températures, les précipitations prévues par Météo France devraient permettre le maintien des concentrations en polluants atmosphériques à des niveaux assez faibles. Si ces prévisions se confirment, la qualité de l'air devrait rester bonne sur l'île. Voilà, c'est la fin de ce bulletin, mais on se retrouve juste après pour la météo des cyclones. A tout à l'heure.